，你要去哪儿？你二叔说的对，我留在你身边只。你明知道我不是这个意思。说的都是甜言蜜语，你说的都是什么呀？呸！他们想要的，无非就是顾家的掌印，大不了给他们就是。给他们？那你阿姨阿娘的心血你不要了？那，你不走了？我不走了，只是我感觉最近的事情一环扣一环，没那么简单。那你还是走吧，你这个乌鸦嘴，自从认识了你，我就没遇到过什么。娘子，娘子，谁是你娘子啊？你听听听听我说，你我约法三章，白日做夫妻，晚上做兄弟。约法三章？你若是敢对我行不轨之事，我就不客气。你以后跟这顾老板，有你累的时候。心花江南梦里荒凉，一笑。醒了吗？对了，我还有一件事情要告诉你。其实，那本所谓的故事秘书是假的。假的？嗯。自从你上次说觉得这个事情不对劲，我就特意留了个心眼儿，在柜子里放了本假的。这样一来，我们就能顺藤摸瓜。哦，你在假秘书上做了什么手脚啊？外人都传的这故事秘术神乎其神
，那我就顺水推舟。这顾家的假秘术也能包治百病，但香味却难以掩盖。气味？你用了特殊的香料？没错，我一直怀疑偷走秘术的人就是顾家的人，所以我在这假秘术里加了人血与松香两味极其邪佞的药材。这样一来。只要是顾家的人用了此秘术，咱们就能顺势追查。包我身上，别说是洛阳城中出售的流行装备，或者是镜中玉制，我李克都能帮你查到。开着的，还有钥匙。茉莉的清新中夹杂着一丝馥郁的乳香。柳娘，你换香膏了。主人嗅觉果然灵敏。顾家如何？已然大乱。呃，只是……哦，呃、出了问题？有那么一内内的小问题，就是打开秘方柜子的时候，里面空空如也。什么？不过，据我猜测，这个秘术可能是被偷走了。嗯，不好闻吗？你回顾家去吧，继续潜伏，等我下一步指示。哦。他们夫妻二人真跟没事人一样吗？嗯，姑爷最近还总往花楼里走，也不知道袁娘子怎么受得了。哼，这就是顾若若宁愿放弃嘉义瑶宝的人，烂泥扶不上墙。哈<笑>，静静啊。什么风把您给吹来了？三叔有事儿找堂堂顾家三郎，也有用得着我小女子的一天